പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സിമെട്രി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ സിമെട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫ്രം യുവർ ഹോം ഓർ സ്കൂൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോ വീട്ടിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് സിമെട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിലോ സ്കൂളിലോ ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സിമെട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്തായിട്ട് വരും സിമെട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഒന്ന് ടേബിൾ ടോപ്പ് എഴുതാം പിന്നെന്താണ് സിസേഴ്സ് എഴുതാം അല്ലേ സിസേഴ്സ് എഴുതാം പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എഴുതാം പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്ക് എഴുതാം അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്ക് സി ഡി എഴുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സിമെട്രി ആയിട്ട് വരുന്ന നാല് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ സിമെട്രി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സിമെട്രി നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ വേറെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താലും ഇത് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോൾ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്ന വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മിറർ ലൈൻ എൽ വൺ ഓർ എൽ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മിറർ ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനിനെ എന്തൊക്കെ പേര് പറയാന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ലൈനോ സിമെട്രി പറയാം ആക്സിസോ സിമെട്രി പറയാം മിറർ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മിറർ ലൈൻ എന്ന് പറയണം അതായത് ഈ ലൈനിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള രണ്ട് സൈഡും എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവണം രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും കൂടെ എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവില്ല അല്ലേ അതേസമയം ഈ ലൈൻ എടുത്താലോ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കൂടെ എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവും അപ്പം എന്ത് പറയാം എൽ ടു ഈസ് ദി മിറർ മിറർ ലൈൻ അപ്പം എൽ ടു ആണ് മിറർ ലൈൻ ഓക്കെ എൽ ടു അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഷേപ്പ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ചെക്ക് വെദർ ദ ആർ സിമെട്രിക് ഓർ നോട്ട് ഡ്രോ ദ ലൈൻ ഓ സിമെട്രി ആസ് വെൽ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഇത് സിമെട്രിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ലൈനോ സിമെട്രി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ലൈനോ സിമെട്രി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലോക്കിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലൈനോ സിമെട്രി വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ മിഡിലിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കൂടെ വരച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് സിമെട്രിക് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലൈനോ സിമെട്രി വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതും എന്താണ് സിമെട്രിക് ആണ് ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഇതിന് നമുക്ക് നടുക്കൂടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ നടുക്കൂടെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താവത്തില്ല ഈ രണ്ട് സൈഡും മാച്ച് ആവത്തില്ല ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും രണ്ട് സൈഡും മാച്ച് ആവത്തില്ല അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല സിമെട്രിക് അല്ല നോട്ട് സിമെട്രിക് ആണ് അടുത്തത് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമെട്രിക് ആണ് അല്ലെ ഇതിന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ മിഡിൽ കൂടെ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരച്ച ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്
കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് സിമെട്രിക് അടുത്തത് ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതും സിമെട്രിക് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ദ ഫോളോയിങ് ഓൺ എ സ്ക്വയർ പേപ്പർ നമുക്കിവിടെ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പേപ്പറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദം സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കണ്ട ഇവിടെ ഓരോ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ വേറൊരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇതാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ മാച്ച് ആവുന്ന ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലും വരയ്ക്കണം അപ്പം നോക്കി ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇതിനെണ്ണം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ വൺ ടു സ്പേസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇത് വരയ്ക്കണം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ടു കോളംസ് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടുന്ന് ടു ആണല്ലേ അപ്പം ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ടു വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ടു ഇനി ഇവിടുന്ന് ടു അല്ലേ ഇതേപോലെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നേരെ താഴോട്ട് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാച്ചാവുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ ടു അപ്പോൾ അടുത്ത ടു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു വൺ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇതാണുള്ളത് അല്ലേ അത് ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഫോർ കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഡി എങ്ങനെയാണ് നോക്കി ഈ സൈഡിലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളത് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇതിനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ടു കോളംസ് വിട്ടിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കോളംസ് വിട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് വൺ ടു ഇവിടുന്ന് ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടു വണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം താഴേക്കും ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടുത്തേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം താഴേക്ക് വരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അകത്തെ പോഷൻ വരയ്ക്കാം അകത്തതിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം മാച്ചാവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കോളം താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനെ രണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തെ നമ്മൾ സിമെട്രിക് ആക്കി മാറ്റണം അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സിമെട്രിക് ആക്കി വരയ്ക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ലെങ്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്കും വരയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ കോളം ഇട്ട പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കുക എന്നിട്ട് അതേ ലെങ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴേക്കും വരയ്ക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ സിമെട്രിക് ആയി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ എൽ ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഡ്രോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം സിമെട്രിക് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് വരച്ച് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സിമെട്രിക് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാ ഈ ലൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഡ്രോ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് മാറും ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കണം ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുക ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോർ തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈൻ വരെ എത്രയാണേ നോക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെ വരെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോറിന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലൈനുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരച്ച ഇതും ഇതും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് കറക്റ്റ് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതായത് ഈ സിമെട്രി ഓഫ് ലൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ എക്സസൈസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ